La guerra comercial entre los dos gigantes de la industria aeronáutica, la Airbus y la Boeing, terminó afectando a los productores de todo tipo de productos en Europa. Por cuenta de esa pelea, suben los impuestos al queso, al whisky y a los aviones Airbus. El gobierno Trump impone aranceles a las importaciones europeas por 7.500 millones de dólares desde el queso hasta el whisky de Malta. Nos atiende Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada. Ella es socialista y es portavoz de la Comisión de Comercio Internacional en el Parlamento Europeo, es decir, donde está el foco de la discusión en este momento. Señora eurodiputada, gracias por estar con nosotros, buenos días desde América, buena tarde para usted. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso desde Bruselas. ¿Cómo reciben ustedes, pues, este castigo de los Estados Unidos? Pues, como se puede imaginar, mal. Porque nosotros defendemos sin lugar a dudas el multilateralismo y la organización mundial del comercio y el comercio basado en reglas. Y las reglas están para cumplirlas y la organización mundial lo que ha fallado es la posibilidad a Estados Unidos de aplicar esa subida de aranceles que ha explicado perfectamente, ¿no? Pero no es una imposición legal. Y la Unión Europea también demandó a los Estados Unidos por las ayudas que concedió a su eh, eh, empresa eh, Boeing para la fabricación de, de aeronaves. ¿no? Y estamos esperando también la sentencia de la OMC que irá en la misma dirección. Por tanto, había una posibilidad, es, sentémonos a hablar con Estados Unidos, dialoguemos, consensuemos qué, qué política de subvenciones es posible aplicar en el futuro dentro de las reglas, el daño eh, que se, eh, o el mecanismo, mejor dicho, de ayudas que había antes en vigor ya se ha corregido tanto por parte de Estados Unidos como por parte de la Unión Europea y el entrar ahora en esta dinámica de guerra arancelaria solo perjudica a todos. Nadie sale ganando con esto, porque esto genera más inseguridad jurídica, retrae más la inversión, por tanto retrae más el empleo. Y en un momento en el que se está ralentizando la economía global, lo peor que se puede hacer es tomar decisiones que ayuden a que se ralentice más. Por tanto es una mala decisión y lo que nosotros apelamos es a que los Estados Unidos de Donald Trump, la administración norteamericana, se siente a dialogar con la Unión Europea para encontrar una solución que en lugar de perjudicar a todos, beneficie a todos. Señora Rodríguez Piñeiro, mi duda es si esto nace de una disputa por, eh, por cuestiones de, eh, de sector eh, de la aeronáutica, ¿por qué se extienden estas imposiciones de aranceles a los productos agrarios? Mire, porque efectivamente esto nace eh, y nace en el 2004, fíjese si ha sido un proceso largo, complejo, eh, por las ayudas que se daban a la fabricación de la industria eh, de aeronaves. ¿no? Cuando la, las reglas de la OMC establecen que cuando se violan las, eh, las normas de la OMC se pueden aplicar medidas de represalia por el daño que se ha recibido un país. Esto lo que pretende es incentivar a que no se salten las normas. Si tú sabes que si te las saltas vas a tener una penalización, intentas cumplirlas. Esto es así siempre, ¿no? Pero no las impone, sino siempre da la salida que haya una, una, una posibilidad de, de, de acuerdo. Entonces, lo que falla es la posibilidad de imponer aranceles por el mismo valor del daño que se causó a, a, la, a la, en este caso a la industria Boeing por las ayudas que se dieron a la compañía Airbus y las ha estimado en los 7.500 millones de dólares ahora bien, tú no puedes imponer a una industria 7.500 millones de dólares en un arancel es imposible, nadie cumpliría entonces con las decisiones porque no hay posibilidad de aplicar un solo arancel por ese valor entonces es cada Estado miembro el que ha, ha recibido la, la, la decisión a su favor quien decide la lista de productos que se van a ver afectados. Y fíjese, le recuerdo que cuando Estados Unidos impuso unilateralmente la subida de aranceles al acero y al aluminio de la, de la Unión Europea, eh, que además fue a, a, no por una decisión de la OMC, sino por una decisión unilateral de Estados Unidos, la Unión Europea respondió con una lista de productos que no tenían nada que ver con el acero y el aluminio eh, de Estados Unidos. 
Entonces, estas son las normas en las que se dota la, 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 la Organización Mundial del Comercio, que han sido consensuadas por unanimidad, porque es la manera en que funciona la OMC, por los 164 países miembros, y que responden a la racionalidad que le decía antes, que sean medidas que no son obligatorias, puedes buscar siempre otra alternativa de diálogo, consenso, y... pero que si se aplican, se puedan aplicar de verdad. Hablando de aplicaciones... Entonces, más productos. Ay, perdón, señora Rodríguez Piñera, hablando de aplicaciones, eh, la Unión Europea tiene ya diseñada, en el caso de que se cumpla a partir del 18 esta subida de aranceles, decía si la Unión Europea tiene ya planteadas eh, medidas, eh, o sea, contramedidas, que serían en este caso para imponer aranceles a productos estadounidenses? Bueno, primero, eh, la, la decisión de la subida arancelaria eh, por parte de Estados Unidos, la efectividad sería a partir del 18 de octubre. Por tanto, primero, hay de plazo de aquí a entonces para intentar que esto no llegue a entrar en, en, en vigor. Y eso es lo que nosotros estamos apelando. Por favor, siéntense, hablen, dialoguen, busquen una salida que no dañe a, a la economía y, por tanto, a las empresas y a los ciudadanos. Dos. La Unión Europea lo que eh, no puede en este caso responder ponien, imponiendo aranceles a Estados Unidos por una decisión dentro de la OMC. Lo que puede hacer Estado, la Unión Europea cuando la OMC falle la decisión respecto a la demanda que impuso eh, la Unión Europea a Estados Unidos por las ayudas de Estados Unidos a Boeing es hacer lo mismo que la estación de Estados Unidos porque esas son las reglas del juego. Pero para eso hay que esperar, uno, a que la OMC eh, fin, tome esa decisión final, que todavía eh, no, no ha ocurrido, se espera en los próximos meses. Dos, entonces será cuando la Unión Europea podrá eh, a, a aprobar una lista, pero no antes de que esté aprobada la decisión, con los productos norteamericanos afectados. Yo lo que espero, deseo, pido, exijo a nuestros gobernantes es que no haga falta tener que llegar a eso. Uno entiende ese deseo y que esa sea la voluntad de los países europeos, que entienden los perjuicios que puede traer una guerra comercial. Pero el presidente Trump, por su parte, ha dicho públicamente que las guerras comerciales son buenas y son fáciles de ganar. Y ya vemos cómo va la de China. Eh, ¿No le preocupa que esa intención del presidente Trump sea continuar, sea continuar escalando eh, en, en, en esta situación con Europa? Por supuesto, por supuesto que me preocupa y mucho, porque usted lo ha explicado y ha expresado con toda claridad, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay una cuestión ahí. Eh, es, Donald Trump se equivoca si cree que esto le beneficia. La evidencia empírica y la, la científica demuestran que una guerra comercial todos acabamos perdiendo. Todos. Estados Unidos puede ganar a corto plazo el tiempo que pueda transcurrir hasta que eh, la OMC falle el caso de, la, de las ayudas a, a Boeing. Puede. ¿Ganan de verdad los Estados Unidos? ¿Usted cree que los eh, consumidores norteamericanos van a estar muy contentos si para consumir lo que antes consumían de productos eh, procedentes de la Unión Europea tienen que pagar un 25% más o si como consecuencia de eso ya no lo pueden eh, adquirir? Esto al final tiene consecuencias directas en las decisiones de consumo de las personas y en su vida cotidiana y no gana a nadie, insisto Donald Trump se equivoca una vez más, pensando que con la provocación se resuelven los conflictos internacionales dos, que con las guerras comerciales él gana porque no es así es una visión muy cortoplacista y que la pagará cara en términos de ralentización de su economía y en términos de votos de sus eh, ciudadanos. Estoy segura que eso va a pasar factura, porque el tiempo siempre da la razón a quien tanta de, a, trata de buscar soluciones que beneficien a todos. Eurodiputada, muy interesante hablar con usted. Muchas gracias y ojalá que, como usted dice, se sienten, hablen y puedan superar este momento. Muchísimas gracias a ustedes, encantada de haberles atendido. Muy amables. Es que Félix, estoy viendo que usted aquí está afectado. El vino, el queso, las aceitunas, Félix. El whisky. El aceite de oliva. El whisky. Productos porcinos de origen español, alemán y británico. 
El whisky, claro que sí. Por eso en Italia... Y eso, la... como dice la, la eurodiputada, eso va directo es para el bolsillo de Félix. <risa> Lo que puede hacer Félix es allá. O gastarse el 25 más o no tomarlo. No, y, y acá ya se está sintiendo los efectos de la guerra con China. Lo que pasa es que esos efectos van sí, poco claro. mente, eh, eh, se, se van sintiendo poco a poco. Entonces, en las poco primeras semanas parece que no pasa nada. Pero con el tiempo Oye, ya claro. el nivel de consumo en Estados Unidos ha bajado porque se siente el aumento de precios. Entonces, y, y eso en medio del panorama político que se vive en este momento... Pero sáquele de la cabeza a Trump el que él piensa, y lo ha dicho, que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, además, que es lo que dice. Claro, pero, pero lo que se olvida es que él ha salido, salió ayer ya, y hoy, ayer, hablando de, de mi gran victoria, soy un genio, eso hace 14 años que se presentó. Lo que pasa es que ha caído la bolita 